இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து எல்லோரும் வீட்டில் ஈஸியாக எளிமையான முறையில் செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு இதனால் பல நோய்கள் வந்து குணமாகும் முன்னூறை போக்கும் முருங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா முந்நூறு நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த முருங்கைக்கு இருக்குது நிறைய பேர் இதோட மகத்துவம் தெரியாமல் நம்ம அதை வந்து உதாசீனப்படுத்தி சாப்பாட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வச்சுருக்கோம் அதை பற்றின முழுமையான டீட்டெயில் தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி என்னென்ன நோய்களை தான் இந்த முருங்கை வந்து குணப்படுத்தும் அப்படின்னு ஸோ சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா நீங்களே வந்து இவ்வளோ இருக்கா முருங்கை இலையில் அப்படின்ற ஆச்சரியப்படுற அளவில் வந்து இந்த முருங்கை இலையில் உள்ள சத்துக்கள் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்கள் பிரசவமான பெண்கள் வந்து குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த தாய்ப்பால் பத்தாமல் இருக்கிற காலகட்டத்தில் நீங்கள் இந்த முருங்கை இலை சார் எடுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பால் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் குழந்தைக்கு தேவையான பால் வந்து போய் சேரும் இரும்புச்சத்து குறைபாடால் அவதிப்படுறவங்க இந்த கீரையை வந்து சாறு படுத்து குடிச்சுட்டே வந்தோம்னா இரும்புச்சத்து குறைபாடு நீங்கும் இரத்த சோகை குணப்படுத்தும் தன்மை வந்து முருங்கைக்கீரைக்கு உண்டு பெண்கள் அவங்களோட பிரசவ காலத்தில் வந்து ஹீமோக்ளோபினால் அதிக பேர் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த முருங்கை இலை சாறு எடுத்து இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் ஒரு வாரத்தில் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் அடுத்த வாரம் டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது அளவு வந்து கண்டிப்பாக கூடியிருக்கும் இதுக்காக நீங்கள் அதிக செலவு பண்ணி அத்திப்பழமோ பாதாமோ ஏற எதுவுமோ சாப்பிடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை நிறைய பேர் வந்து நான்வெஜ் கூட சொல்லுவாங்க சுவர் ரொட்டி அப்படின்னு அவ்வளோ செலவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அஞ்சு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய முருங்கை இலையை எடுத்து வீட்டில் கொண்டு வந்து எளிமையான முறையில் நீங்கள் சாறு பிழிஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து அதிகமாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இரத்த சோகை இருக்கிறவங்க முருங்கை இலை சாறு எடுத்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா இதில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரத்த சோகை வந்து உங்களுக்கு நீங்கும் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த முருங்கை இலை சாறு குடிக்கலாம் வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்க டயட்டில் இருக்கவங்க இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் கண் பார்வை இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா கம்மியாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த முருங்கை இலை சாறு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண் பார்வை வந்து சீராகும் மழை சிக்கல் வந்து உங்களுக்கு நீங்கும் சில பேருக்கு மலம் கழிக்க முடியாமல் அவதிப்படுவாங்க அவங்க வந்து இதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா மழை சிக்கல் வந்து நீங்கும் உடல் அசதி குறையும் அதாவது ரொம்ப பேர் வந்து உடம்பு டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் முருங்கை இலை சாறு குடித்தாங்கன்னா அந்த டயர்டை வந்து போக்கிரும் இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அமினோ அமிலம் இருக்கிறதுனால கேன்சரை வந்து குணப்படுத்தி கொடுத்துரும் உடலில் இருக்க நச்சுக்களை வந்து இது நீக்கிரும் வாரந்தோறும் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புல கூடும் இதனால் மழை காலங்களில் காய்ச்சல் சளி அப்படின்றது சீக்கிரம் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே வர்றது வந்து தடுக்கப்படும் முருங்கை இலையில் உள்ள சத்து மற்ற உணவுகளில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் முருங்கை சாறில் தயிரில் உள்ளதை காட்டிலையும் ரெண்டு மடங்கு ப்ரோட்டீனும் வாழைப்பழத்தில் உள்ளதை விட மூணு மடங்கு பொட்டாசியமும் கேரட்டில் உள்ளதை விட நாலு மடங்கு விட்டமின் ஏவும் பாலில் உள்ளதை விட நாலு மடங்கு கால்சியமும் ஆரஞ்சு பழத்தில் உள்ள ஏழு மடங்கு விட்டமின் சியும் வந்து இந்த முருங்கை இலை சாரில் அதிகமாக இருக்குது இப்போது இந்த முருங்கை இலை சாறு எப்படி ரெடி பண்ணி நம்ம சாப்பிட்ணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வந்து பற்ற வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு பூண்டு தோல் உரிச்சது அஞ்சு வெங்காயம் அடுத்ததாக தக்காளி ஒன்று நறுக்கினது இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் சூடு பண்ணணும் லைட்டாக அதாவது வேக வைக்கணும் வேகும்போது நீங்கள் அடிஷ்னலாக கீரையும் சேர்த்துக்கிடலாம் அதனால் நம்ம ஆல்ரெடி சுத்தப்படுத்தி வச்ச வாஷ் பண்ணி வச்ச கீரையை வந்து அதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சோல சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் சிறிதளவு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீரை அந்த சாறு வந்து மனமாக இருக்கும் தண்ணி பத்தலைன்னா நீங்கள் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விடுறது ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்தா வந்து அதில் இருக்க சாறு எல்லாம் வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கிடும் அந்த அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு இறக்கி வடிகட்டி நம்ம வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் இப்போ சாறு தனியாக கீரை தனியாக பிரித்தாச்சு இப்போது நம்ம தனியாக வடிகட்டி வச்ச அந்த முருங்கை இலையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் அடித்து எடுத்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச
வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு முருங்க இலையில் உள்ள சத்துக்கள் அனைத்துமே வந்து அந்த சாறு மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சாறு வந்து குடிக்கிறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகும் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக வடித்து முடிச்சிட்றோம் உடலுக்கு ஹெல்த்தியான முருங்க இலை சாறு கிடச்சாச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது செஞ்சு குடிச்சிட்டே வரலாம் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி மரம் வளர்ப்போம் மலைப்பெறும் மண் வளத்தை காப்போம்